எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முக்கிய நாட்கள் மே ஒன்று உலக தொழிலாளர் தினம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொழிலாளர்களின் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்காக நடைபெற்ற போராட்டத்தை நினைவு கூறும் வகையில் தான் மே ஒன்றாம் தேதி உலக தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அது மட்டுமின்றி கனடா அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் திங்கட்கிழமையில உலக தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்தியாவில் முதல் முதலாக தமிழ்நாட்டில் உலக தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது உலக தொழிலாளர்கள் தினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீம் அனைவருக்கும் நிலையான ஓய்வூதியம் சமூக பங்குதாரர்களின் பங்கு மே நான்கு சர்வதேச தீயணைப்பு படைவீரர்கள் தினம் சர்வதேச தீயணைப்பு படைவீரர்கள் தினம் மே நான்காம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்ட பெரும் காட்டு தீயை கட்டுப்படுத்தும் போது ஐந்து வீரர்கள் உயிரிழந்துட்டாங்க இவர்களின் நினைவாக தான் உலகம் முழுவதும் மே நாலாம் தேதி சர்வதேச தீயணைப்பு படைவீரர்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது மே ஐந்து உலக கை சுகாதார தினம் அதாவது கை சுகாதாரம் என்பது எப்படி போட்டிருந்தது அப்படின்னா நம்ம உயிரை காக்கிற விஷயம் மாதிரி எனவே ஆண்டுதோறும் மே ஐந்தாம் தேதி உலக கை சுகாதார தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது உலக சுகாதார அமைப்பு உங்கள் கைகளை சுத்தம் செய்யுங்கள் எனும் உலகளாவிய முயற்சியை தொடங்கியிருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக கை சுகாதார தினத்தோட தீம் ஒய் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ஹேண்ட் ஹைஜீனிக் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் குவாலிட்டி கேர் மே ஏழு உலக தடகள தினம் அட்லாண்டாவில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் நூற்றாண்டு பதிப்பின் நினைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் மே ஏழாம் தேதி உலக தடகள தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தற்போது கோமுதி மாறி மொத்தம் எண்ணூறு மீட்டர் தடகள போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மே எட்டு உலக செஞ்சிலுவை தினம் செஞ்சிலுவை சங்கத்தை நிறுவிய ஜூன் ஹென்ரி டொனட் என்பவரின் பிறந்த நாளான மே எட்டாம் தேதியை சர்வதேச ரீதியில் செஞ்சிலுவை தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மே எட்டாம் தேதி முதல் இந்த தினம் செஞ்சிலுவை தினம் மற்றும் சிகப்பு பிறைநிலா தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஜூன் ஹென்ரி டொனட் என்பவர் தான் முதன் முதலில் நோபல் பரிசு பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக செஞ்சிலுவை தினத்தின் தீம் ஹேஷ் லவ் மே எட்டு உலக தலசிமியா தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே எட்டாம் தேதி உலக தலசிமியா தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது குழந்தைகளுக்கு பிரிவிலே ஏற்படுற ஒருவித இரத்த சோகை நோய் தான் இந்த தலசிமியா நோய் இந்த நோயை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடையே கொண்டு வருவதற்காக தான் இந்த தலசிமியா தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த நோய் பெரும்பாலும் நடுக்கடல் பகுதி மத்திய கிழக்கு நாடுகள் தெற்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் பசிபிக் நாடுகள்ல அதிகமா காணப்படுது இந்த நோயில இரண்டு வகைகள் இருக்கின்றன ஒன்று தலசிமியா மைனர் மற்றொன்று தலசிமியா மேஜர் தலசிமியா மைனர்னால பாதிப்புகள் குறைவு தான் தலசிமியா மேஜர் நோய் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தவங்க மூன்றுல இருந்து ஐந்து வருடத்துக்குள்ள சரியான மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கல அப்படின்னா அவங்க இறக்க நேரிடும் உலக தலசிமியா தினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீம் யூனிவர்சல் ஆசஸ்ட் குவாலிட்டி தலசிமியா ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் பில்டிங் பிரிட்ஜஸ் வித் அண்ட் ஃபார் பேஷன்ஸ் மே பத்து உலக பல்லுறுப்பு நோய் தினம் மிக கொடுமையான பல்லுறுப்பு நோயை நினைவு கூறும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே பத்தாம் தேதி உலக செஞ்சரும பல்லுறுப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது நமது உடலில் தோல் மட்டுமல்லாமல் மூளை சிறுநீரகம் நுரையீரல் இருதயம் கல்லீரல் உள்ளிட்ட உள்ளுறுப்புகள் எலும்புகளையும் தாக்கும் கொடிய நோயை பல்லுறுப்பு நோய் என்கிறோம் இந்த நோய் பெரும்பாலும் பெண்களையே அதிகமாக தாக்குகிறது மே பதினொன்று உலக வலசை போதல் தினம் பறவைகள் தங்களின் வாழ்விடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக வலசை போகின்றன வலசை போகும் பறவைகள் பூமிகளின் காந்த விசையால் ஏற்படும் மாற்றத்தை உணர்ந்து தங்கள் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு புலம்பெயர்கின்றன இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக வலசை போதல் தினம் தீம் ப்ராடக்ட் பேர்ட்ஸ் வித் சொல்யூஷன் டு பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் மே பனிரெண்டு சர்வதேச செவிலியர்கள் தினம் அதாவது பொதுமக்களுக்கு செவிலியர்கள் உன்னத தொண்டை உலகிற்கு உணர்த்தும் வகையில் சர்வதேச செவிலியர் தினம் ஆண்டுதோறும் மே பன்னெண்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து உலக செவிலியர் அமைப்பு அதாவது ஐசிஎன் இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் நர்சஸ் இந்த தினத்தை அனுசரித்து வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஜனவரி மாதம் நவீன செவிலியர் முறையை உருவாக்கிய இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பிளாரன்ஸ் நைட்டின்கெல் அவருடைய பிறந்த நாளான மே பன்னெண்டாம் தேதி வந்து சர்வதேச செவிலியர் தினமாக அனுசரிக்க முடிவு செய்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சர்வதேச செவிலியர்கள் தினம் தீம் நர்சஸ் ஏ வாய்
மே பதினைந்து சர்வதேச குடும்ப தினம் குடும்ப ஒற்றுமையின் முக்கியத்துவத்தை அனைவரும் உணர வலியுறுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு மே பதினைந்து முதல் ஐக்கிய நாடுகள் சபை சார்பில் சர்வதேச குடும்ப தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சர்வதேச குடும்ப தினத்தின் தீம் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் கிளைமேட் ஆக்ஷன் ஃபோக்கஸ் ஆன் எஸ்டிஜி தேர்ட்டீன் மே பதினாறு அமைதியாக இணைந்து வாழ்வதற்கான சர்வதேச தினம் அமைதி சகிப்புத்தன்மை ஒருங்கிணைப்பு புரிதல் ஒற்றுமை ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக சர்வதேச சமூகத்தின் முயற்சிகளை தொடர்ந்து அணி திரட்டுவதற்கான ஒரு மழிமுறையை ஐநா அமைப்பு மே பதினாறாம் தேதியை அமைதியாக இணைந்து வாழ்வதற்கான சர்வதேச தினமாக அறிவித்தது மே பதினாறு சர்வதேச ஒளி தினம் முதன் முதலில் வெற்றிகரமாக லேசர் கட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மே பதினாறு இயக்கி காட்டிய இயற்பியலாளரும் பொறியியலாளருமான டேலர் மைனன் பிறந்த நாளின் நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச ஒளி தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த தினம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா விஞ்ஞான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் சமாதானம் நிலையான வளர்ச்சியை வளர்ப்பதற்கான அதன் திறனை பெறுவதற்குமான உழைப்பு ஆகும் மே பதினேழு உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சமூக தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் உலக தந்தி சங்கம் உலக தொலைத்தொடர்பு சங்கம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது இந்த ஆண்டு உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சங்க தினத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவை நாம் கொண்டாடுகிறோம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு முதல் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது மே பதினேழு உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சமூக தினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீம் பிரிட்ஜிங் த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் கேப் மே பதினேழு உலக உயர் ரத்த அழுத்த தினம் உலக சுகாதார நிறுவனம் உயர் ரத்த அழுத்தம் குறித்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் உலகளாவிய விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே பதினேழாம் தேதி உலக உயர் ரத்த அழுத்த தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக உயர் ரத்த அழுத்த தினம் தீம் நோ யுவர் நம்பர்ஸ் மே பதினேழு ஹேமோபோபியா டிரான்ஸ்போபியா மற்றும் பைபோபியாவுக்கு எதிரான சர்வதேச தினம் ஹோமோபோபியாவுக்கு எதிரான சர்வதேச தினத்தின் நிறுவனர்கள் இந்த தினத்தை ஊக்குவிக்க மற்றும் மே பதினாலாம் தேதியை அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரம் பெறுவதற்காக ஐடிஏ ஹச்ஓ கமிட்டியை நிறுவினார்கள் ஹோமோபோபியா டிரான்ஸ்போபியா மற்றும் பைபோபியாவுக்கு எதிரான சர்வதேச தினத்தை நிறுவனர் லூயிஸ் ஜார்ஜின் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீம் உலக பார்வை அனைவருக்கும் நீதி மற்றும் பாதுகாப்பு மே பதினெட்டு உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் ஆண்டுதோறும் மே பதினெட்டாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது மே பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் அப்போதைய ஜனாதிபதி பில் ஹில்டன் மார்கன் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் நிகழ்த்திய உரையில் உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் தொடர்பான கருத்து வேறொன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆண்டு மே பதினெட்டாம் தேதி ஹில்டன் நிகழ்த்திய உரையை நினைவு கூறுவதற்காக முதல் உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது இன்று வரை இந்த பாரம்பரியம் தொடர்கிறது மே பதினெட்டு சர்வதேச அருங்காட்சியக தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச அருங்காட்சியக சமுதாயத்திற்கான தனிப்பட்ட தருணத்தை பிரதிநிதிப்படுத்துவதற்கும் சர்வதேச அருங்காட்சியக தினம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீம் மியூசியம்ஸ் ஹஸ் கல்ச்சரல் ஹப்ஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ட்ரெடிஷன் மே இருபது உலக தேனி தினம் உலக தேனி தினம் ஆண்டுதோறும் மே இருபதாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது நவீன தேனி வளர்ப்பு நுட்பங்களின் முன்னோடி அண்டன் ஜான்சாவின் கடின உழைப்பினை நினைவு கூறும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே இருபதாம் தேதி உலக தேனி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது மே இருபத்தி ஒன்று உலக கலாச்சார பன்முகத்தன்மையின் முன்னேற்ற தினம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ கலாச்சார பன்முகத்தன்மை பற்றிய உலக அளவிலான பிரகடனத்தை ஏற்றுக்கொண்டது அதன்படி டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் ஐநா பொதுச்சபை அதன் தீர்மானம் ஐம்பத்தி ஏழு பார் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் உலக கலாச்சார பன்முகத்தன்மையின் முன்னேற்ற தினமாக மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியை அறிவித்தது மே இருபத்தி ரெண்டு உயிரியல் பல்வகைமைக்கான சர்வதேச நாள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மே இருபத்தி இரண்டு அன்று பல்வேறு பல்லுயிரிய விவகாரங்களை புரிந்து கொள்ள மற்றும் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்காக உயிரியல் பல்வகைமைக்கான சர்வதேச தினத்தை அறிவித்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீம் அவர் பயோடைவர்சிட்டி அவர் ஃபுட் அவர் ஹெல்த் மே இருபத்தி மூன்று மகப்பேரியல் பிஸ்துலாவுக்கு முடிவு காணும் சர்வதேச தினம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மகப்பேரியல் பிஸ்துலாவுக்கு முடிவு காணும் சர்வதேச தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது இந்த தினம் வளரும் நாடுகளில் பல பெண்களை பாதிக்கும் மகப்பேரியல் பிஸ்துலாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மற்றும் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஊக்குவிக்கிறது மே இருபத்தி ஐந்து உலக தைராய்டு நாள் ஜெர்மனியில் உள்ள லீப்சிக் இடியே மாநாட்டிற்கு முன்னதாக இரண்டாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர்ல 
தைராய்டு பெடரேஷன் சர்வதேச உறுப்பினர்கள் உலக தைராய்டு தினத்தை உருவாக்க முடிவு செஞ்சாங்க அதன்படி முதல் உலக தைராய்டு நாள் இரண்டாயிரத்தி எட்டு மே இருபத்தி ஐந்துல இருந்து கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது மே இருபத்தி ஐந்து சர்வதேச காணாமல் போன குழந்தைகள் தினம் சர்வதேச காணாமல் போன குழந்தைகள் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது இது ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்வு ஆகும் குழந்தைகளின் கடத்தல்களின் பிரச்சனையில் கவனத்தை திசை திருப்பவும் மேலும் தங்கள் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக பெற்றோருக்கு கல்வி கற்கும் நோக்கத்தோடு இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது மே இருபத்தி எட்டு உலக பசி தினம் அதாவது பசி திட்டம் எனும் நிறுவனம் உலக பசி தினம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முயற்சியை தொடங்கினாங்க மே இருபத்தி எட்டு அன்று இது அனுசரிக்கப்படுகிறது பசி திட்டம் எனும் நிறுவனம் உலக பசிக்கு ஒரு பன்முக தீர்வை கண்டறியும் ஒரு உலகளாவிய அமைப்பு ஆகும் பசி மற்றும் வறுமைக்கு நிலையான தீர்வுகளை கொண்டு வருவதன் நோக்கத்தோடு இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது மே இருபத்தி எட்டு சர்வதேச அம்னஸ்டி தினம் மே இருபத்தி எட்டு அன்று சர்வதேச அம்னஸ்டி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் மே இருபத்தி எட்டு அன்று ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுகிறது மனித உரிமைகள் மீறல்கள் தடுக்க மனித உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் அதன் உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதற்கான நீதிக்காக போராடுவதற்கும் மற்றும் சர்வதேச சட்டத்தில் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பதை விரிவுபடுத்துவதற்கும் மற்றும் நடைமுறைப்படுவதற்கும் பல மனித உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்துகின்ற ஒரு அரசு சாரா அமைப்பு ஆகும் மே இருபத்தி எட்டு வி டி சவர்கர் பிறந்த நாள் சுதந்திர வீரர் விநாயக் தாமோதர் சவர்கரின் பிறந்த நாள் மே இருபத்தி எட்டு அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் மகாராஷ்டிரா நாசிக்கில் பிறந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வீரர் சவர்கர் என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படுவார் அவர் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போராடிய ஒரு புரட்சியாளர் ஆவார் மே இருபத்தி ஒன்பது சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சபை ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆண் பெண் இரு சாரரையும் கௌரவப்படுத்துவதற்கும் சமாதானப்படுத்துவதற்கும் இந்த நடவடிக்கையின் போது உயிர் நீத்தவர்களை ஞாபகம் மூட்டுவதற்கும் மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியை ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வதேச அமைதி காப்போர் தினமாக பிரகடனப்படுத்தியது மே இருபத்தி ஒன்பது உலக டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் தினம் ஒவ்வொரு மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அன்று உலக இறைப்பை குடலியல் அமைப்பு மற்றும் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து உலக டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் தினத்தை கொண்டாடுகிறது மேலும் நூத்தி பத்துக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் மூலம் இந்த பிரச்சாரத்தை உலகளாவிய பொது சுகாதார பிரச்சாரமாக உருவாக்குகிறது மே முப்பது உலக பல ஸ்கிளீரேசிஸ் நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே முப்பதாம் தேதி வந்து உலக பல ஸ்கிளீரேசிஸ் நாள் உத்தியோகபூர்வமாக குறிக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிரச்சாரம் என் கண்ணுக்கு தெரியாத எம் எஸ் மற்றும் தீம் தெரிவு நிலை ஆகும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சர்வதேச கூட்டமைப்பு மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் முதல் உலக பல ஸ்கிரீலிசிஸ் தினத்தை தொடங்கினர் மே முப்பத்தி ஒன்று உலக புகையிலை தினம் உலக சுகாதார அமைப்பு டபிள்யூஹெச்ஓ ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதியை புகையிலை ஒழிப்பு தினமாக கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க இவங்க வந்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வராங்க ஒரு சிகரெட்ல நாலாயிரம் வகையான விதிப்பொருட்கள் இருக்கின்றன இதுல பாதிக்கு மேல ரொம்ப மோசமான விதிப்பொருட்கள் இருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலக புகையிலை தினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீம் புகையிலை மற்றும் நுரையீரல் சுகாதாரத்தில் இந்த ஆண்டு கவனம் செலுத்த உள்ளது மாநாடுகள் முதல்ல சர்வதேச மாநாடுகள் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் இந்த உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் அதாவது வளர்ந்து வரும் நாடுகளோட உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா புதுதில்லியில இந்தியால மே பதிமூணுல இருந்து பதினான்கு தேதிகள்ல நடந்திருக்கு இந்த கூட்டத்துல பதினாறு வளர்ந்து வரும் நாடுகள் ஆறு குறைந்த வளர்ச்சி அந்த நாடுகள் மற்றும் உலக வர்த்தக அமைப்பின் பொது இயக்குனர் எல்லாருமே கலந்துகிட்டாங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த டபிள்யூடிஓன்னு சொல்ற உலக வர்த்தக அமைப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது நாடுகளுக்கு இடையேயான உலக வர்த்தக விதிகளை கையாளும் ஒரே உலகளாவிய சர்வதேச அமைப்புன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல உருவாயிருக்கு இதுல நூத்தி அறுபத்தி நான்கு உறுப்பினர் நாடுகள் இருக்காங்க இதோட தலைமைச் செயலகம் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க ஜெனிவான்ற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் உலக வணிக அமைப்பின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் எங்கன்னா புதுதில்லியில ஆப்பிரிக்காவில் ஜவுளி இயந்திரங்களின் கண்காட்சி இந்தியாவின் சர்வதேச ஜவுளி உற்பத்தி இயந்திர கண்காட்சி அதாவது இந்தியா ஐடிஎம்இ சங்கம்னு சொல்லுவாங்க இவங்க 
அடுத்த ஆண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிப்ரவரி பதினான்கு மற்றும் பதினாறு தேதிகளில் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க அடிஸ் அபாபான்ற இடத்துல இந்த ஜவுளி இயந்திரங்கள் கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்யலான்னு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இது எத்தியோப்பாவின் வர்த்தக மற்றும் துறை சங்கங்கள் மூலம் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இந்த இந்தியாவின் சர்வதேச ஜவுளி உற்பத்தி இயந்திர கண்காட்சி சங்கம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு உருவானது இது எங்க அமைஞ்சிருக்குன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்க மும்பைன்ற இடத்துல தான் இந்த சங்கம் இருக்கு இது டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் துறையில பணியாற்றும் ஒரு லாப நோக்கமற்ற நிறுவனம் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இங்க என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிரிக்காவில் ஜவுளி இயந்திரங்கள் கண்காட்சி எப்போ நடக்க போகுதுன்னு கேட்கலாம் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி பதினாலு மற்றும் பதினாறு தேதிகளில் எந்த இடத்துலன்னு கேட்டால் அடிசபாபா ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற பேசல் ரொட்டர்டாம் மற்றும் ஸ்டாக்ஹோம் மோனாட்டின் சிஓபி கூட்டங்களில் இந்தியா பங்கேற்றது மூன்று மாநாடோட கூட்டம் அதாவது பேசல் மாநாட்டிற்கான பதினான்காவது கூட்டம் ராட்டர்டாம் மாநாட்டிற்கான ஒன்பதாவது கூட்டம் அப்புறம் ஸ்டாக்ஹோம் மாநாட்டிற்கான ஒன்பதாவது கூட்டம் இது எனஞ்சு ஜெனிவால நடந்தது இந்த மூணு மாநாடும் இதுல இந்தியா பங்கேற்றதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஆண்டு கூட்டத்தோட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தமான பிளானட் ஆரோக்கியமான மக்கள் கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் கழிவுகளின் ஒளி மேலாண்மை அதாவது கிளீன் பிளானட் ஹெல்தி பீப்புள் சவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் அப்படின்றதா இந்த ஆண்டு அந்த மூன்று கூட்டத்தோட தீம் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இந்த பேசல் மாநாடு அதாவது பேசல் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உடன்படிக்கை அப்படின்றது எதை குறிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லை கடந்த அபாயகரமான கழிவு பொருட்களோட கடத்தல் மற்றும் அதை எப்படி அகற்றுறது இதை குறிச்ச மாநாடு தான் இந்த பேசல் மாநாடு அதாவது பேசல் கன்வென்ஷன் உடன்படிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஸ்டாக் ஹோம் கன்வென்ஷன் ஸ்டாக் ஹோம் உடன்படிக்கை எதுக்குன்னா கரிம மாசுபாடுகள்ல இருந்து மக்களோட உடல் நலையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு உடன்படிக்கை தான் இந்த ஸ்டாக் ஹோம் உடன்படிக்கை அடுத்து ரோட்டர்டாம் உடன்படிக்கை இது ஆபத்தான கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்படின்றத சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இதுதான் இந்த ரோட்டர்டாம் உடன்படிக்கை இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று மாநாடுகளோட கூட்டம் சேர்ந்து எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் எங்க நடந்ததுன்னா ஜெனிவால இதோட தீம் பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பிளானட் ஹெல்தி பீப்புள் சவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் எஸ்இஒ வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் கிர்கிஸ்தான் பிஷ்கேகில் சந்திக்கின்றனர் இந்த எஸ்இஓ அதோட வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் அதாவது எஸ்இஒ அமைப்பு ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்போட மந்திரிகள் வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் வந்து கிர்கிஸ் ஆஹ் கிர்கிஸ்தான்ல இருக்க பிஷ்கேக்கின்ற இடத்துல சந்திச்சிருக்காங்க இதுல இந்தியாவோட வெளியுறவுத்துறை மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவங்க அவங்க வந்து கலந்துகிட்டாங்க இந்த கூட்டம் சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய முக்கியத்துவத்தின் மேற்பார்வை பிரச்சனைகளை குறித்து பரிமாற்றம் செய்யும் வகையில அமைஞ்சது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இதை யாரெல்லாம் தொடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சைனா ரஷ்யா கசகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் இந்த நான்கு நாடுகளும் சேர்ந்துதான் இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பை தொடங்கினாங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கப்புறம் தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இதுல இணைஞ்சது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அஸ்தானா அப்படி ஒரு மாநாடு அஸ்தானான இடத்துல நடந்த மாநாட்டில் தான் இதுல முழு நேர உறுப்பினராக கலந்துகிட்டாங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்போட வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் எங்கனா கிர்கிஸ்தான் பிஷ்கேக்ல ஜிஎஃப்டிஆர் ஆலோசனை குழுவுக்கு இணைத்தலைவராக இந்தியா இந்த ஜிஎஃப்டிஆர் அதாவது பேரழிவு குறைப்பு மற்றும் மீட்புக்கான உலகளாவிய வசதிகள் இந்த ஆலோசனை குழுவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டிற்கான இணைத்தலைவராக இந்தியா வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது பேரழிவு ஆபத்து குறைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான குளோபல் மேடையின் ஆறாவது அமர்வு இந்த ஆறாவது அமர்வு அந்த கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க ஜெனிவாவில் இந்த கூட்டத்துல தான் இந்த முடிவு வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கூட்டத்துல தான் இந்தியாவை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டிற்கான இணை தலைவரா வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஜிஎஃப்டிஆர் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகளாவிய பேரழிவு ஆபத்து மேலாண்மை திட்டங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய அதே சமயம் உலக வங்கியால் நிர்வகிக்கப்படுற ஒரு மானிய நிதி அமைப்பு தான் இந்த ஜிஎஃப்டிஆர் இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கூட்டம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் அதாவது இந்த பேரழிவு ஆபத்து குறைப்போட ஆறாவது அமர்வு இது சுவிட்சர்லாந்து ஜெனிவால நடந்தது இல்ல இந்தியா வந்து எந்த ஆண்டிற்கான தலைவரா தேர்ந்தெடுக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதி
ஸ்ரீ டி கே ரெட்டி அவர் வந்து கலந்திருக்காங்க அதே மாதிரி அன்கூர் லஹாதி அப்படின்றவரும் இதுல இந்தியாவை பிரதிநிதிப்படுத்துறதுக்காக கலந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கருத்துக்களம் வந்து கிர்கிஸ்தானின் குடியரசுத் தலைவர் திரு எஸ் ஜீன் பெகோவால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த எஸ்இஓட இரண்டாவது மாஸ் ஊடக கருத்துக்களம் இந்த எஸ்இஓ வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதோட உறுப்பினர்கள் வந்து சைனா ரஷ்யா கசுகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஷ்கேக்கு அதாவது இரண்டாவது எஸ்இஓ மாஸ் மீடியா கருத்துக்களம் எங்க நடந்ததுன்னு கேட்கலாம் எங்கன்னா கிர்கிஸ்தான்ல இருக்க பிஷ்கேக்ல நடந்திருக்கு பிம்ஸ்டெக் தலைவர்கள் இந்திய பிரதமருடன் இருதரப்பு சந்திப்பு இந்த பிம்ஸ்டெக் அப்படின்ற கூட்டத்தோட அமைப்போட தலைவர்கள் வந்து இந்திய பிரதமரோட சந்திச்சிருக்காங்க பிம்ஸ்டெக் என்னும் பல்துறை தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்புக்கான ஒரு குழு வங்காள விரிகுடா விளிம்பு நாடுகளின் சந்திப்பில் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் எல்லா தலைவர்களும் இதுல பங்கேற்றிருக்காங்க இது இந்திய பிரதமரோட ஒரு சந்திப்பு இலங்கை அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா வங்கதேச அதிபர் அப்துல் ஹமீத் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி பூட்டான் பிரதமர் லோட்டே ஷெரிங் மற்றும் மொரீஷியஸ் பிரதமர் பிரவீந்த் குமார் ஜெகநாத் ஆகியோரும் இந்த சந்திப்புல கலந்துகிட்டாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பீம்ஸ்டெக் அப்படின்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் இலங்கை தாய்லாந்து பூட்டான் நேபாள் இந்த நாடுகளை கொண்ட ஒரு அமைப்பு தான் இந்த பீம்ஸ்டெக் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு பேங்காக் பிரகடனத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இத பைஸ்டெக் அப்படின்ற மாதிரி தான் உருவாக்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நேபாளும் பூட்டானும் இதுல கலந்துகிட்ட பிறகு இதோட பேரை பிம்ஸ்டெக் அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு உருவானது இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீம்ஸ்டெக் பத்தின கேள்விகளை கூட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இது எப்ப உருவானது இல்லைன்னா எந்த பிரகடனத்தின் மூலம் உருவானது அப்படின்னு கேட்கலாம் இது பேங்காக் பிரகடனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்க நாடுகளோட அஹ் எந்தெந்த நாடுகள்னு கேட்கலாம் இதுல பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் இலங்கை தாய்லாந்து பூட்டான் மற்றும் நேபாள் நாடுகள் உள்ளன அடுத்தது தேசிய மாநாடுகள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை பங்குதாரர்களுடன் எம்என்ஆர்இ சிண்டன் அமர்வு பைத்தக் நடத்தியது புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் என்எம்ஆர்இ எம்என்ஆர்இ சொல்றது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை பங்குதாரர்களோட இந்த அமர்வை வந்து நடத்தியிருக்கு இந்த கூட்டத்திற்கு எம்என்ஆர்இ அமைச்சகத்தோட செயலாளரான ஆனந்த் குமார் வந்து தலைமை தாங்கியிருக்காரு இந்த கூட்டத்துல முக்கிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மேம்பாட்டாளர்கள் உபகரண உற்பத்தியாளர்கள் நிதி உதவியாளர்கள் கட்டுப்பாடு அதிகாரிகள் சிந்தனையாளர்கள் தொழில்துறை அமைப்புகள் மற்றும் திறமை மேம்பாட்டாளர் பங்கேற்றனர் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை பங்குதாரர்களோட சிந்தன அமர்வு நடத்தியது எந்த அமைச்சகம் கேட்டா அது புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் தான் நடத்தியிருக்காங்க ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புக்கான மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களின் தேசிய பயிற்சி ஒர்க் ஷாப் புள்ளி விபரம் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புக்கான மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களின் தேசிய பயிற்சி இந்தியாவின் தேசிய தலைநகரின் வசிப்பிட மையத்தில் நடைபெற்றது அதாவது இந்தியாவோட தலைநகர்ல இந்த ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புக்கான மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களோட தேசிய பயிற்சி வந்து அஹ் இந்தியாவோட தலைநகர்ல நடந்திருக்கு இந்த ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த புள்ளி விபரம் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தால் நடத்தப்பட்டது அப்படின்ற குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்போட மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களோட தேசிய பயிற்சி இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்பு வந்து எந்த அமைச்சகம் நடத்துது அப்படின்னு கேட்கலாம் எந்த அமைச்சகம் அப்படின்னா புள்ளி விபரம் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் எத்தனாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்புனா ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு சத்தம் அதிர்வு மற்றும் கடுமையின் மீதான சர்வதேச கருத்தரங்கு ஐசிஐடி ஏற்பாடு ஐசிஐடி மானேசர் அப்படின்ற இடத்துல சத்தம் அதிர்வு மற்றும் கடுமையின் மீதான சர்வதேச கருத்தரங்கு மற்றும் ஒர்க் ஷாப்பை சர்வதேச தானியங்கி தொழில்நுட்ப மையம் ஐசிஐடின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நாலு தேதிகளில் ஏற்பாடு செஞ்சாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஐசிடி ஐசிஐடி ஏற்பாடு செஞ்சிருந்த இந்த சத்தம் அதிர்வு மற்றும் கடுமையின் மீதான இந்த கருத்தரங்கு மானேசரில் நடந்தது இந்த சர்வதேச தானியங்கி தொழில்நுட்ப மையமும் ஹரியானா இருக்க மானேசர் இடத்துல தான் இருக்குதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த இடத்துல தான் இந்த கருத்தரங்கும் ஏற்பாடு செஞ்சாங்க இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்வதேச தானியங்க தொழில்நுட்ப மையம் எங்க அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டா ஹரியானா இருக்க
தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்துடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு பெரும் முயற்சியாக புதுதில்லியில் உள்ள சிறி கோட்டையில் மே இருபத்தி அன்று அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தலைவர் திரு ஜான் பெய்லியுடன் ஒரு சிறப்பு அமர்வு ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் தான் இந்த ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஜான் பெய்லி அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோட தலைவர் தான் இந்த ஜான் பெய்லி இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து ஆஸ்கர் அகாடமினு சொல்லுவாங்க பிரபலமா இதை அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இதோட தலைவர் தான் இந்த ஜான் பெய்லி இங்க நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் ஜான் பெய்லியோட சிறப்பு அமர்வு எங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்கன்னா புதுதில்லியில சிறி கோட்டை இல்ல இந்த அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டா அது ஜான் பெய்லி நியமனம் மற்றும் பதவி ஏற்புகள் முதல்ல தேசிய நியமனங்கள் பத்தி பார்ப்போம் இந்தியாவின் பிரதமரா தொடர்ந்து இரண்டாவது முறை நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் இந்தியாவின் பதினாலாவது பிரதமர் ஆவார் நடந்து முடிஞ்ச பதினேழாவது மக்களவை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்று மோடி பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கார் இவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சார் இவர் ஜெயித்த தொகுதி வாரணாசி உத்தரப்பிரதேசம் அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் இந்தியாவின் இருபத்தி நாலாவது புதிய கடற்படை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி விசாகப்பட்டினத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் கடற்படையின் கிழக்கு படை பிரிவு தளபதியாக பதவி வச்சுட்டு இருந்தார் முன்னாள் கடற்படை தளபதி சுனில் லன்பா பணி ஓய்வு பெற்றதன் விளைவாக கரம்பீர் சிங் அவர்கள் கடற்படை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் ஆலோசக ஆணையத்தின் பன்னெண்டாவது உறுப்பினராக இந்திய அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு நிதி ஆணையம் என்பது ஒரு தலைவர் மற்றும் நாலு உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பாகும் இந்திய அரசியலமைப்பு சரத்து இருநூத்தி எண்பதின் கீழ் இந்த நிதி ஆணையம் ஏற்படுத்தப்பட்டது எஸ் வங்கி குழுமத்தின் கூடுதல் இயக்குநராக ஆர் காந்தி நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு உலக அளவில் டிராக்டர்கள் தயாரிப்பில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய நிறுவனம் இந்த டாஃபே நிறுவனம் ஆகும் இந்த டாஃபே நிறுவனத்துடைய வர்த்தக தூதராக அக்ஷய் குமார் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்தியாவில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளராகவும் இந்த டாஃபே டிராக்டர்ஸ் மற்றும் ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் விளங்குது இந்த டாஃபே நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மாசே பெர்குசன் அப்படின்ற டிராக்டருக்கு விளம்பர தூதராக எந்திரன் படத்தில் நடித்த எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற படத்தில் நடித்த அக்ஷய் குமார் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு உலக அளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு நாடுகளில் டாஃபே நிறுவனம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்குது இந்திய கால்பந்து அணி பயிற்சியாளராக இகோர் ஸ்டிமாக் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இவர் குரோசியா நாட்டை சேர்ந்தவர் இதுக்கு முன்னாடி இந்திய கால்பந்து பயிற்சியாளராக இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஸ்டீஃபன் கான்ஸ்டன்டைன் இருந்தார் இவர் ஜனவரி மாதம் தனது பதவியை ராஜினாமா செஞ்சார் நீதிபதி அஜய் குமார் மிட்டால் மேகாலயா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி அஜய் குமார் மிட்டல் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்திருக்காரு துணை அட்மிரல் அதுல் குமார் ஜெயின் விசாகப்பட்டினத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் கடற்படையின் கிழக்கு படைப்பிரிவு தளபதியாக புதுசாக பதவியேற்றிருக்காரு அடுத்து இந்திய மாநிலங்களின் புதிய முதல்வர்கள் பத்தி பார்ப்போம் சிக்கிம் முதலமைச்சரா பிரேம் சிங் கோலே தமாக் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி பவன் குமார் சாம்லிங் ஐந்து முறை முதலமைச்சராக இருந்தாரு இவரை வீழ்த்தி பிரேம் சிங் கோலே சிக்கிம் முதலமைச்சரா புதுசா பதவியேற்றிருக்காரு அருணாச்சல பிரதேசத்துடைய பத்தாவது முதலமைச்சரா பீமா காண்டு பதவியேற்றிருக்காரு முதல் முறையா முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழா இட்டா நகரின் டோர்ஜி காண்டு மையத்தில் நடந்திருக்கு ஒடிசாவின் முதலமைச்சரா பிஜு ஜனதா தள கட்சியின் தலைவர் நவீன் பட்நாயக் தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக பொறுப்பேற்கிறார் ஆந்திராவின் முதலமைச்சரா ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு இதற்கு முன்னாடி முதலமைச்சர் அந்த சந்திரபாபு நாயுடு தோக்கடிச்சு இவர் இந்த வெற்றியை பெற்றிருக்காரு அடுத்தது சர்வதேச நியமனங்கள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் பாகிஸ்தானுடைய ஆளுநரா டாக்டர் பக்கீர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கார் தென்னாப்பிரிக்கா ஜனாதிபதியா சிரில் ராமபோசா வெற்றி பெற்றிருக்காரு தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டில் நடந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுனால இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜேக்கப் ஜூமா பதவி விலகினால சிரில் ராமபோசா ஜனாதிபதியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஆஸ்திரேலியாவின் பிரதம மந்திரியா ஸ்காட் மாரிசன் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மால்கம் டன்புல் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து ஸ்காட் மாரிசன் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டாரு அதுக்கு பின்னாடி நடைபெற்ற தேர்தலில் லிபரல் கட்சி தேசிய கூட்டணி சார்பாக ஸ்காட் மாரிசன் போட்டிப்பட்டாரு அதில் வெற்றி பெற்று ஆஸ்திரேலியாவின் பிரதமராக ஸ்காட் மாரிசன் தேர்வு செய்யப்பட்டாரு துணை பிரதமராக மைக்கேல் மெக்கார்மெக் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு இதுல சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிக அளவில் பெண்களுக்கு அமைச்சரவையில வாய்ப்பு ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த ஸ்காட் மாரிசன் ஐநாவுடைய வள மேலாண்மை நீடித்த தன்மை மற்றும் பங்குரி
உலகளாவிய ஆறுகளில் உயிர்கொல்லி கழிவுகள் முன்னூறு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது உலகில் உள்ள அனைத்து ஆறுகளிலையும் சுமார் முன்னூறு மடங்கு உயிர்கொல்லி கழிவுகள் கலந்து அந்த ஆறுகள் அனைத்தும் மாசடைஞ்சதா மே மாசம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடந்த மாநாட்டில் அறிவிச்சிருக்காங்க உலகத்துல மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு நாடுகள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட எழுநூத்தி பதினோரு ஆறுகளின் மாதிரியில மூணுல ரெண்டு பங்கு உயிர்கொல்லி கழிவுகள் இரு இருக்கதா ஹென்சிங்கில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் நச்சியலாளர்கள் மாநாட்டுல தெரிவிச்சிருக்காங்க சென்னை ஐஐடியின் ரோபோ பைப்லைன் கழிவுகளை பரிசோதித்தது சென்னையில ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு பைப்லைன் கழிவுகளையும் மற்றும் பிற குறைபாடுகளையும் சரிபார்க்கறதுக்காகவே ஒரு ரோபோவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ரோபோக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்டோபர்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடுறாங்க இந்த ரோபோ ஐஐடியில மெட்ராஸ்ல ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான சோலினாஸ் இன்டகிரிட்டி மூலம் சந்தைப்படுத்தப்படும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்தியாவின் புதிய பிட்வைப்பர் பாம்பு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் நாலு பழுப்பு நிற பிட்வைப்பர் பாம்பு தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இந்த பாம்பு உலகத்துல நம்ம இந்தியாவில் ஐந்தாவதா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பழுப்பு நிற பிட்வைப்பர் பாம்புன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பாம்பு சிவப்பு நிற சாயலோட இருக்கத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேலும் அசோக் கேப்டன் தலைமையில ஊர்வன பற்றிய அறிஞர்களோட குழு ஒரு புதிய இனமான சிவப்பு பழுப்பு பிட்வைப்பர் பாம்ப அருணாச்சல பிரதேசத்துல மேற்கு காமங் மாவட்டத்துல ராம்டான்ற கிராமத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பாம்பு ஒரு தனித்துவமான வெப்ப உணர்திறன் அமைப்பு கொண்டதாகவும் மிக கொடிய விஷம் அமைப்பு கொண்டதாகவும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஐஐடி பாம்பே ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட நுண் செயலியை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்துல பொறியியலாளர்கள் ஏஜே ஐடி அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு நுண் செயலியை உருவாக்கியிருக்காங்க இது இந்தியாவிலேயே கருத்தாக்கமும் செய்யப்பட்டு வடிவமைக்கவும் பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட முதல் நுண் செயலி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தயாரிப்பு தொழில் கல்வியாளர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தை ஒன்று சேர்த்து பிற நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி நம்பி இருக்கிறத குறைக்கிறதுக்காக வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் புதிய இனம் அமரந்தஸ் கண்டுபிடிப்பு கேரளாவில் தென்மேற்கு மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அமரந்த சினத்தை சேர்ந்த ஒரு புதிய வக தாவரத்தை மாநிலத்தில் இருக்க மூணு கல்லூரிகளும் மற்றும் திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த புற்றுநோய் மண்டல மையங்களை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களும் புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஐஐடி பாம்பே அணியக்கூடிய சூப்பர் மின்தேக்கியை உருவாக்கியுள்ளது பாம்பே இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தோட ஆராய்ச்சியாளர்கள் மைக்ரோவாட் முதல் மில்லிவாட் அளவுல ஆற்றல வழங்கக்கூடிய மேலும் இதை அணியக்கூடிய மின்தேக்கியாகவும் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த சாதனத்துல சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிபிஎஸ் இருப்பிட அடிப்படையிலான டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்னு புள்ளி எட்டு வோல்ட் எல்இடியை சார்ஜ் செய்யும்ன்றது குறிப்பிடத்தக்கது கோவாவில் புதிய குளவி இனம் கண்டுபிடிப்பு சமீபத்தில் கோவாவில் குடா குருமியாவின் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு புதிய வகை குழுவியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கோவாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த குழவிக்கு பரக் ரங்னக்கரின் நினைவா அந்த புதிய வகை குழுவிக்கு குடா குருமியா ரங்னக்கரி அப்படின்ற பெயரையும் சூட்டியிருக்காங்க பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ராக்கெட் மூலம் ரீசாட் டூ பி செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி தளத்திலிருந்து PSLV C-46 ராக்கெட்டின் மூலம் ரீசாட் டூ பி செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமா விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டா விண்கலத்திலிருந்து ஏவப்படுற எழுபத்தி இரண்டாவது செயற்கைக்கோள் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ராக்கெட்ல சுமார் அறுநூத்தி பதினஞ்சு கிலோ எடைக்கு கொண்ட ரீசாட் டூ பி ராடார் செயற்கைக்கோள் பூமியை துல்லியமா படம் பிடிக்கிறதுக்காகவும் விவசாயம் காடுகள் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையை வளர்ச்சிக்காகவும் மேலும் பயங்கரவாதிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் வடிவமைச்சிருக்காங்க நெப்டியூன் பாலைவனத்தில் புதிய கிரகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வானியலாளர்கள் நெப்டியூன் பாலைவனத்துல சொந்த வளிமண்டல ஒருமுறை புதுடெல்லியில் நடந்த சந்திப்பில் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த கூட்டத்தில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தக உறவை பலப்படுத்தவும் வர்த்தகம் மேற்கொள்வதில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும் பல்வேறு விவாதங்கள் விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்தோட முடிவில் இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு இந்திய மிளகாயை ஏற்றுமதி செய்யும் ஒப்பந்தத்தில் இரு நாட்டு அதிகாரிகளும் கையெழுத்திட்டாங்க கொங்கன் ரயில்வே நேபாளத்துடன் ஒப்பந்தம் 
கொங்கன் ரயில்வே கார்பரேஷன் லிமிடெட் அதாவது கே ஆர் சி எல் அப்படின்னு சொல்ற கொங்கன் ரயில்வே கார்பரேஷன் லிமிடெட் வந்து நேபாளின் ரயில்வே துறைக்கு வந்து இரண்டு ஆயிரத்தி அறுநூறு ஹெச் பி டிஇஎம்யூ அப்படின்ற ரயில் வழங்குறதுக்கு ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்திட்டாங்க இந்தியா வியட்நாம் இடையே அணுசக்தி பாதுகாப்பு துறையில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த முடிவு பாதுகாப்புத்துறை அணுசக்தி விண்வெளி எண்ணெய் எரிவாயு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை பலப்படுத்த இந்தியாவும் வியட்நாமும் முடிவு செஞ்சாங்க இந்த முடிவு வந்து இந்திய துணை ஜனாதிபதி எம் வெங்கையா நாயுடு வந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான வியட்நாமிற்கு நான்கு நாள் பயணம் மேற்கொள்ளும் போது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தவான் பல்கலைக்கழகத்துடன் ஐஐடி தில்லி ஒப்பந்தம் தில்லியின் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் நேஷனல் சியாதாங் பல்கலைக்கழகம் தவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இணைந்து வேலை மற்றும் கூட்டு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு கூட்டு டாக்டர் பட்ட திட்டம் உருவாக்கி வழங்க ஒரு புரிந்தன உடன்படிக்கையில கையெழுத்துட்டாங்க விஜயவாடாவுடன் இந்தோனேஷியா சகோதர நகர ஒப்பந்தம் அதாவது ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானாவில இருந்து ஜாவாவின் வடமேற்கு கடற்கரையில உள்ள ஜகார்த்தா பாலி எரிமலை காடுகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்க கலாச்சார உறவு மற்றும் கல்வியை மேம்படுத்துறதுக்கும் விஜயவாடாவுடன் இந்தோனேஷியா இணைந்து வர சகோதர நகர ஒப்பந்தம் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தத்தை செஞ்சுக்கிட்டாங்க கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையத்தை மேம்படுத்த இலங்கை ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா இடையே கூட்டுறவு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இத்திட்டத்தோட செலவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு மில்லியன் டாலர்கள் முதல் எழுநூறு மில்லியன் டாலர்கள் வரை இதோட செலவு வந்து ஒப்பந்தமாகி உள்ளது கடந்த ஆண்டு முதலே நடந்த ஒப்பந்தம் பேச்சுவார்த்தையானது தற்போது கையெழுத்தானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மாலத்தீவுக்கு பதினாறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்களை இந்தியா உறுதி செய்தது அண்டை நாடுகளில் குறிப்பாக சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரத்துறையில் சமூக பொருளாதார உள்கட்டமைப்பை உருவாக்க இந்தியா அதன் உதவித்தொகையின் ஒரு பகுதியாக மாலத்தீவுக்கு பதினாறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்களை வந்து உறுதி செஞ்சிருக்காங்க மாலத்தீவு முழுவதும் மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார மையங்களுக்கு பதினோரு ஆம்புலன்ஸ் கொள்முதல் மற்றும் விநியோகம் செய்ய தீவில் அவசர கால மருத்துவ சேவைகளை நிறுவுதல் அறுபத்தி ஒரு தீவுகளுக்கு வெளிப்புற உடற்பயிற்சி உபகரணங்களை வழங்குதல் மற்றும் தீவுகளில் இரண்டு வகுப்பறைகளை உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் வந்து முடிவு செய்யப்பட்டன இந்திய பாதுகாப்பு படை நிகழ்வுகள் வருணா பத்தொன்பது புள்ளி ஒன்று இருதரப்பு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே ஒன்னு முதல் மே பத்து வரைக்கும் கோவாவில் வருணா பத்தொன்பது புள்ளி ஒன்னு இந்தியா பிரெஞ்சுக்கு நடுவில் கூட்டு கடற்படை பயிற்சிக்கான முதல் பகுதி நடைபெற்றது இதோட இரண்டாவது பகுதி வருணா பத்தொன்பது புள்ளி ரெண்டு மே மாதம் இறுதியில் டிஜி போட்டியில் நடைபெறுவதாக இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த இருதரப்பு கடற்படை பயிற்சியும் தொடங்குச்சு இதுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வருணான் பெயரிடப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் கடற்படை சூப்பர் கேரியரை கட்ட இந்தியா இங்கிலாந்து இடையே பேச்சுவார்த்தை மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ ஒரு பகுதியா பிரிட்டனின் எச் எம் எஸ் குயின் எலிசபெத்த போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய விமானத்தை தாக்கி கப்பலை கட்ட இந்திய அரசாங்கத்தோட இங்கிலாந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வர்றாங்க நான்காவது ஸ்கார்பின் வகுப்பு நீர்மூழ்கி கப்பல் வேளாம் இந்திய கடற்படைக்கான நான்காவது ஸ்கார்பின் வகுப்பு நீர்மூழ்கி கப்பல் வேளாம் மசாகோன் கப்பல் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில கட்டப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த கப்பல் இந்த நிகழ்வானது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்துக்கு கீழே பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறையினால தீவிரமா செயல்படுத்தப்பட்டு வருது டிஆர்டிஓ அபியாஸ் விமான சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது ஒடிசாவின் சண்டிப்பூரில் உள்ள இடைக்கால டெஸ்ட் ரேஞ்ச் மையத்தில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு அபியாஸ் எனும் அதிவேக எக்ஸ்பெண்டபிள் வான்வழி இலக்க வெற்றிகரமா விமான சோதனை செஞ்சாங்க ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் போர் கப்பல் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றது ரஷ்யாவில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் போர்க்கப்பலானது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டுச்சு கடந்த முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக பெரிதும் பங்காற்றியது பங்காற்றி வந்தது இந்த ரஞ்சித் கப்பல் இப்போ இந்த கப்பல் வந்து இப்போ சமீபத்தில் இது ஓய்வு பெற்றுச்சுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்ச்சி ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தில் நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிம்பெக்ஸ் நைன்டீன் இம்டெக்ஸ் நைன்டீனின் வெற்றியை தொடர்ந்து இந்திய கப்பல்களான கொல்கத்தா மற்றும் சக்தி ஆகியவை சிங்கப்பூர்ல மே பதினாறு முதல் மே இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடக்கவிருக்க உள்ள சிங்கப்பூர் இந்திய கடல்சார் இருப்பாளர் உடற்பயிற்சி சிம்பெக் உடற்பயிற்சி சிம்பெக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பங்கேறியுள்ளது மேலும் கொல்கத்தா மற்றும் சக்தி இந்திய கப்பல்கள் சிம்பெக்ஸ் பத்தொன்பதுல பங்கேற்கிறது மேற்கு பசிபிக்கல் அமெரிக்கா ஜப்பான் தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா கடற்கடை பயிற்சி அமெரி
உயரிய அமெரிக்க சிவில் கௌரவ விருதை டைகர் உட்சுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் வழங்கினார் விளையாட்டு வரலாற்றில் மிகப்பெரிய தடகள வீரர்களில் ஒருவரான கோல்ஃப் வீரர் டைகர் உட்சுக்கு அமெரிக்காவோட உயரிய சிவில் விருதான சுதந்திரத்திற்கான ஜனாதிபதி பதக்கத்தை அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து வழங்கியிருக்காங்க உயரிய அமெரிக்க சிவில் கௌரவ விருதை பெறும் நான்காவது மற்றும் இளைய கோல்ஃப் விளையாட்டு வீரர் வந்து டைகர் உட்ஸ் தான் இவருக்கு வந்து வயது நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டின் சிறந்த சர்மேட் பப்ஸ்பி பிளேயர் விருதை லூக்ஷா வென்றார் மான்ஸ்டர் யுனைடெட் கால்பந்து ஆட்டக்காரர் லூக்ஷா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆண்டிற்குரிய சிறந்த சர்மேட் பப்ஸ்பி பிளேயர் விருதை வந்து வென்றிருக்காரு சர்மேட் பப்ஸி பிளேயர் விருதை இவர் பெறுவது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யுஎன்டிஆர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிற்கான சாசாகாவா விருது இந்திய பிரதமரின் கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் டாக்டர் பிரமோத் குமார் மிஸ்ராவுக்கு பேரழிவு ஆபத்து குறைப்புக்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அதாவது யுஎன்டிஆர்ஆர் அப்படின்ற அமைப்பு வந்து சாசாகாவா விருது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வழங்கியிருக்காங்க அச்சுதானந்தா திவி வேதியின் குறும்படம் கேன்சில் வெற்றி பெற்றது எழுவத்தி ரெண்டாவது கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் இந்திய திரைப்பட இயக்குனர் அச்சுதானந்தா திவி வேதியோட மூன்று நிமிட குறும்படமான சீட் மதர் அந்த கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் நிஸ்ப்ரோசோ டேலன்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சர்வதேச பிரிவில் மூன்றாவது பரிசு பெற்றிருக்கு மேன் புக்கர் சர்வதேச விருதை பெற முதல் பெண் எழுத்தாளர் யாருனா ஜோகா அல்ஹர்த்தி தான் இவங்க வந்து தன்னோட புத்தகமான செலஸ்டியஸ் பாடிஸ் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்திற்காண்டி தான் சர்வதேச மேன் புக்கர் விருது வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த புக்கோட கதை என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பாலைவனத்தில் உள்ள மூணு சகோதரிகள் வந்து தங்களோட உரிமை மற்றும் சிக்கல்களை மையமாக வச்சு எழுதப்பட்டது தான் இந்த செலஸ்டியஸ் பாடிஸ் அப்படின்ற ஒரு நாவல் அதாவது மேன் புக்கர் சர்வதேச பரிசு வந்து ஒரு சர்வதேச இலக்கிய விருது இந்த விருதை வாங்குற முதல் பெண் எழுத்தாளர் தான் ஜோகா அல்கரத்தி ஷாம் ஷரனுக்கு ஜப்பானிய விருது ஜப்பான் அரசாங்கம் எழுவத்தி ரெண்டு வயசான இந்தியாவை சேர்ந்த ஷியாம் சரனுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் த ரைசிங் சன் கோல்டன் சில்வர் ஸ்ட்ராம் அப்படின்ற ஒரு விருது வழங்கியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில இந்தியாவின் வெளியுறவு செயலாளராக இருந்த இந்த சரனுக்கு ஜப்பான் இந்திய உறவுகளை உயர்த்துவதற்கான ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தார் அதனால அவருக்கு இந்த விருதை ஜப்பானிய அரசு வந்து வழங்கியிருக்கு ராஜஸ்தான் சுகாதாரத்துறைக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ விருது இந்த ஆண்டுக்கான உலக சுகாதார அமைப்பு விருதுக்கு ராஜஸ்தான் அரசு மருத்துவ மற்றும் சுகாதாரத்துறை புகையிலை கட்டுப்பாட்டில் செய்த சாதனைக்காக தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க புகையிலை இல்லா முயற்சிகளுக்காக டபிள்யூஹெச்ஓ விருது பெறும் நாட்டின் ஒரே அரசாங்க அமைப்பு ராஜஸ்தான் மாநில சுகாதாரத்துறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சியட் கிரிக்கெட் ரேட்டிங் சர்வதேச விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சியட் சர்வதேச கிரிக்கெட் விருதுல இந்திய அணி வீரர்களோட ஆதிக்கம் தான் இந்த வருஷம் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அதுல உலகின் சிறந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் மற்றும் பேட்ஸ்மேன் விருதினையும் இந்தியோட கேப்டன் விராட் கோலி வந்து வென்றார் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் நம்பர் த்ரீ பேட்ஸ்மேன் முஜாரா வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான வரலாற்று டெஸ்ட் தொடர வெல்ல முக்கிய காரணமா இருந்ததுனால இவருக்கு உலகின் சிறந்த டெஸ்ட் வீரருக்கான விருது வழங்கியிருக்காங்க இந்த வருஷத்தோட சிறந்த சர்வதேச ஒரு நாள் கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதனை வந்து ரோஹித் சர்மாக்கு கொடுத்திருக்காங்க அவர் வந்து இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரரான இவர் வந்து கடந்த கடந்த வருஷத்துல ஆயிரத்தி முப்பது ரன்களை எடுத்திருக்காரு இதுல ஐந்து அரை சதங்கள் அடங்கும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியோட ஒரு முதுகலமா இருந்து வருவதான் ஜஸ்பிரீட் பும்ரா இவர் இந்த வருஷத்தோட சர்வதேச பந்து வீச்சாளர் அப்படின்ற ஒரு விருதை தட்டி சென்றிருக்காரு தென்னாப்பிரிக்கா இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளில் நடந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடரில் ஒரே போட்டிகளில் தலா ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருக்காரு இவர் தற்போது உலகின் சிறந்த பவுலரா இருக்காரு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆரோன் பிஞ்ச் இந்த வருஷத்தோட சிறந்த டி டுவெண்டி வீரருக்கான விருதினை பெற்றிருக்காரு குல்தீப் யாதவ் இந்த வருஷத்தோட சிறந்த ஆட்டத்திறனை வெளிப்படுத்துவதற்கான விருதினை எடுத்திருக்காரு ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த ரஷித் கானிற்கு இந்த வருடத்தின் சிறந்த டி டுவெண்டி பவுலருக்கான விருது வந்து வழங்கப்பட்டது இந்திய பெண்கள் அணியின் கேப்டனான ஸ்மிருதி மந்தனா இந்த வருஷத்தோட சிறந்த பெண் கிரிக்கெட்டர் அப்படின்ற விருதினை வாங்கியிருக்காங்க ஆரோன் பிஞ்ச் வந்து இந்த வருஷத்தோட சிறந்த டி டுவெண்டி வீரருக்கான விருதினை வாங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் வருஷத்துல இருந்து நடந்த உலகக்கோப்பையில இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு காரணமா இருந்தவர் முகிந்தர் அமர்நாத் அவருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வந்து வழங்கியிருக்காங்க தேசிய மற்றும் சர்வதேசிய நிகழ்வுகள் ஐஎன்பி செயலாளர் அமித்காரே தலைமையில் இந்திய பிரதிநிதிகள் கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்றனர் 
இந்திய பெவிலியன் ஸ்கேன் திரைப்பட விழா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே மாதம் பதினாலு மற்றும் இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் வந்து நடைபெற்றது இந்த விழாவில் ஐஎன்பி அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் போட்காஸ்டிங்கோட செயலாளர் அமித்கார தலைமையில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நடைபெற்றது இதில் பல இந்திய பிரதிநிதிகள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றாங்க இந்திய காண்டா மிருகத்திற்கு டிஎன்ஏ தரவுதளம் அமைய உள்ளது இந்திய நாட்டில் உள்ள அனைத்து காண்டா மிருகங்களையும் டிஎன்ஏ விவரங்களை உருவாக்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் வந்து திட்டம் ஒன்றை துவங்கியிருக்காங்க அதன்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுக்குள்ள இந்தியாவில் உள்ள காண்டா மிருகத்தின் அனைத்து இனங்களையுமே டிஎன்ஏ வரிசைப்படி வரிசையமைக்க போறாங்க அதாவது டிஎன்ஏ வரிசைப்படி அமைஞ்ச முதல் காட்டு விலங்கு எதுன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து காண்டா மிருகம் தான் இந்தியாவில் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு காண்டா மிருகங்கள் இருக்கின்றன அதில் தொண்ணூறு சதவீதம் அசாமின் காசிரங்கா தேசிய பூங்காவில் இருக்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டிஜிட்டல் டயலமோவின் ஹிந்தி பதிப்பு தில்லி அகாடமி பப்ளிகேஷனின் ஹிந்தி பதிப்பான டிஜிட்டல் டயலமோவ மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அகாடமி தலைவர் அதாவது ஆஸ்கர் அகாடமி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த அகாடமியோட தலைவர் வைஜான் பைலி வந்து இந்த புத்தகத்தோட டிஜிட்டல் டயலமோ அப்படின்ற புத்தகத்தோட ஹிந்தி பதிப்பை தொடங்கி வச்சிருக்காரு இந்த ஹிந்தி பதிப்பு எதுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னா திரைப்பட சேமிப்பு ஊடகத்துல தொழில்நுட்ப மாற்றங்களால் பல சவால்கள் இருக்கு அந்த சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில இந்த புத்தகத்துல பல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோவா மாநிலம் உருவான தினம் கொண்டாடப்படுகிறது கோவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று டிசம்பர் பத்தொன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மே முப்பது வரை இந்தியாவின் ஒரு யூனியன் பிரதேசமா இருந்துச்சு யூனியன் பிரதேசமா இருந்த கோவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தனி மாநிலமா உருவாக பல முயற்சிகள் செய்தது அந்த முயற்சிகள் தோல்வி அடைந்ததுனால திரும்பவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இதற்கான தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றினாங்க ஆனா கடைசியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் முப்பதாம் தேதி தான் கோவா தனி மாநிலமா உருவாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மே முப்பதாம் தேதி உருவான கோவா தாம் இந்தியாவோட இருபத்தி ஐந்தாவது மாநிலமாகும் முதல் ஐநா வசிப்பிட சபையின் நிர்வாக குழுவிற்கு இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது கென்யாவின் நைரோபியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட குழுவின் வருடாந்திர அமர்வில் முதல் ஐநா வசிப்பிட சபையின் நிர்வாக குழுவாக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஐநா வாழ்விடம் குழுவின் சிறப்பு தீம் இனோவேஷன் ஃபார் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இன் சிட்டிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஜப்பான் புதிய பேரரசரை பெறுகிறது ஜப்பானின் புதிய பேரரசராக நரிஹிடோ பதவியேற்றார் இவரது வயது ஐம்பத்தி ஒன்பது இதற்கு முன் நரிஹிடோவின் தந்தை அகிஹிடோ பேரரசராக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவரது காலம் ஹேய்சை ஏகதீபத்திய காலமாகும் நரிஹிடோவின் காலம் ரெய்வா ஏகதீபத்திய காலம் என அழைக்கப்படுகிறது திபத்திய பீடபூமியில் டெனிசோவான்ஸ் வாழ்ந்துள்ளதாக கண்டுபிடிப்பு அதாவது ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திபத்திய பீடபூமியில டெனிசோவன்ஸ் வாழ்வதற்கான ஆதாரம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீனாவின் சியாங்கோ பான்சியாவில் உள்ள பைசியா கார்சிட் அப்படின்ற குகைகள்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அங்கிருந்து பெறப்பட்ட அந்த கடவாய் பற்களுடன் கூடிய தாடை எலும்புகள் மூலம் தான் டெனிசோவன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மனித இனம் வாழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த டெனிசோவன்ஸ் அல்லது டெனிசோவோ ஹோமியோன்கள் குறித்த முதல் ஆதாரம் சைப்ரியாவில் உள்ள அல்தாய் மலைகளில் உள்ள ஒரு குகையில ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நேபாளம் காத்மாண்டுவை இந்தியா மற்றும் சீனாவுடன் இணைக்கும் ரயில்வே கட்டுமானத்தை ஆரம்பிக்க திட்டம் அதாவது நேபாளத்தோட தலைநகரான காத்மாண்டுவை இந்தியா மற்றும் சீனாவுடன் இணைக்கும் ரயில்வே கட்டுமானத்தை தொடங்க திட்டமிட்டிருக்காங்க இது எங்க இருந்து அப்படின்னா பிரிட்ஜ் குச் காத்மாண்டு மற்றும் ரசுவகாதி காத்மாண்டு ரயில்வேயின் விரிவான திட்ட அறிக்கையின் மூலம் இந்த காத்மாண்டுவை வந்து இந்தியா மற்றும் சீனாவோட ரயில் மூலம் இரண்டு வருஷத்துக்குள்ள இணைக்க திட்டம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இஸ்ரேலின் பிரதமர் நெத்தன்யாகு கூட்டணி பெரும்பான்மை அமைப்பதில் தோல்வி இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தன்னுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாம தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு இதனால வரும் செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி பாராளுமன்ற தேர்தல் நடக்க உள்ளது இஸ்ரேல் நாட்டின் வரலாற்றிலேயே பெரும்பான்மை நிரூபிக்காமல் ஆட்சி கலந்தது இதுதான் முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது யூஎஸ் நேஷனல் ஸ்பெல்லிங் பி போட்டியில் ஆறு இந்திய மாணவர்கள் வீழ்ச்சி அதாவது அமெரிக்காவில் நடைபெற மிகப்பெரிய ஒரு குவிஸ் போட்டி தான் யூஎஸ் நேஷனல் ஸ்பெல்லிங் பி போட்டி இந்த போட்டியில ஐநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றாங்க அதுல எட்டு மாணவர்கள் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அந்த எட்டு மாணவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்புள்ள வீடுகளும் யூஎஸ் நேஷனல் பி அப்படின்ற பட்டமும் பரிசீலிக்கப்பட்டது இந்த எட்டு மாணவர்கள்ல ஆறு மாணவர்கள் இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ரிஷிக் காந்த
மாநில நிகழ்வுகள் இந்தியாவின் முப்பத்தி ஐந்து சதவீத கிராஃபைட் வைப்புகள் அருணாச்சலத்தில் உள்ளது ஸ்வாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஜிஎஸ்ஐ அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு மையம் தற்போது எடுத்த ஒரு சர்வேல இந்தியாவில் உள்ள முப்பத்தி ஐந்து சதவீத கிராஃபைட் வைப்புகள் வந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து அவங்க இட்டா நகரில் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை அருணாச்சல பிரதேச அரசு இடையே நடைபெற்ற ஒரு வருடாந்திர சந்திப்பின் போது இந்த தகவலை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசம் வேளாண் பணிக்காக கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மின்சாரம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்துல அனைத்து வீடுகளுக்கும் மின்சாரம் வழங்கணும் அப்படின்றத உறுதி செய்வதற்காக சௌபாக்யா யோஜனை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த திட்டம் வெற்றி அடைந்ததை தொடர்ந்து அந்த மாநிலத்துல உள்ள கிராமப்புற விவசாயிகளுக்கும் இந்த திட்டத்தை வழங்கணும் அப்படின்னு இப்ப முடிவு செஞ்சிருக்காங்க ஐக்கிய நாடுகள் நிதியுதவியுடன் மைசூரு ஒரு நிலையான நகரமாக உருவாக உள்ளது ஐக்கிய நாடுகளின் தொழில்துறை வளர்ச்சி அமைப்பு அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நிலையான நகரங்கள் எனும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பைலட் நகரங்களில் ஒன்றான மைசூர் நகரத்தை தற்போது அடையாளம் கண்டுள்ளாங்க இதே மாதிரி விஜயவாடா குண்டூர் போபால் மற்றும் ஜெய்ப்பூர் இந்த மாதிரி நான்கு நகரங்கள் வந்து ஏற்கனவே இந்தியாவில் ஒரு நிலையான நகரமாக உருவாகிறதுக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க கேரளாவின் வயநாடு சரணாலயத்தில் அதிக அளவு புலிகளின் எண்ணிக்கை அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள நடந்த வனத்துறையின் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சி மூலம் நீலகிரி உயிரின வளாகத்தின் பல்லுயிர் பரப்பளவில் உள்ள வயநாடு வனவிலங்கு சரணாலயம் டபிள்யூ டபிள்யூ எஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த சரணாலயத்துல அந்த சரணாலயம் வந்து கேரள மாநிலத்துல இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து அதிகமா புலிகளின் எண்ணிக்கை இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு விஐடி சிறந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கான ஐரோப்பிய விருது வென்றது தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யுஎன்ஐசிஏவின் உயர் கல்வியை சர்வதேச மயமாக்கத்திற்கான சிறந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கான விருதை வென்றது இந்த யுஎன்ஐசிஏ அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி ஃப்ரம் த கேபிட்டல் ஆஃப் யூரோப் அதாவது ஐரோப்பாவின் பெல்ஜியம் பிரான்சிஸை தலைமையமாக கொண்ட ஒரு பல்கலைக்கழக நெட்ஒர்க் ஆகும் புதுதில்லி ஜிஎஸ்டி தொடர்பான பிரிவை IGNOU தொடங்க உள்ளது அதாவது IGNAU அப்படின்றது என்னன்னா இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் அது வந்து தில்லியில இருக்கு அங்க வந்து இந்த வருஷம் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான பட்டப்படிப்பிற்கு வந்து ஜிஎஸ்டிய வந்து ஒரு கோர்ஸா வந்து அங்க அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கோர்ஸ்க்குரிய பாடத்திட்டத்தை வந்து மும்பை பங்கு சந்தை லிமிடெடுடன் இவங்க இணைந்து செயல்படுத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா ஆஸ்கர் அகாடமி தலைவர் மராத்தி திரைப்பட விருதுகள் விழாவில் பங்கேற்க உள்ளார் அதாவது இப்ப வந்து சமீபத்துல மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல வந்து மராத்தி திரைப்பட விருது விளங்கும் விழா வந்து நடைபெற்றது இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அகாடமி அதாவது ஆஸ்கர் அகாடமின்னு சொல்ற இந்த அகாடமியோட தலைவரான ஜான் பெய்லி வந்து பங்கேற்றாரு இதன் மூலமா இந்தியாவில் நடைபெறும் ஒரு விருது விளங்கும் விழாவில் பங்கேற்கும் முதல் அகாடமி தலைவரானார் ஜான் பெய்லி விளையாட்டு தொடர்பான நிகழ்வுகள் முதல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்ல என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள்ல நடந்திருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம் ஆஹ் எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் வேர்ல்டு கப் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு மே மந்த் அதை பத்தி கொஞ்சம் பாக்கலாம் ஆஹ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வேர்ல்டு கப் பனிரெண்டாவது உலக கோப்பை போட்டி கிரிக்கெட்ல இதை எங்க நடத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் அந்த இடத்துலதான் வந்து இந்த பனிரெண்டாவது உலக கோப்பை ஆஹ் நடைபெறுகிறது ஆஹ் இது எத்தனாவது தடவை வந்து இங்கிலாந்து வந்து உலக கோப்பையை நடத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்தாவது முறை அஞ்சு தடவை வந்து அதாவது பனிரெண்டு வேர்ல்டு கப்ல வந்து அஞ்சு தடவை இங்கிலாந்து அண்ட் வேல்ஸ் வந்து உலக கோப்பையை நடத்தியிருக்காங்க இது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மே முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஜூலை பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையும் நடக்க போகுது அதே மாதிரி இதுல என்ன முக்கியமான சில நிகழ்வுகள் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த வருஷம் வந்து புதுசா ரவுண்ட் ராபின் அப்படின்ற ஒரு முறையை வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரவுண்ட் ராபின் எப்ப இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது <laughs> 
நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபையர்ஸ்க்கு போவாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆஸ்திரேலியாவும் மற்ற நைன் டீம்ஸ் கூட விளையாடுவாங்க இந்த மாதிரி பூல் ஏ பூல் பின் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணாம இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு டீமும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டீம் கூட விளையாடுறதுதான் ரவுண்ட் ராபின் இந்த உலக கோப்பை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக கோப்பையில ஊழல் நடக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசிசி வந்து ஒரு ஊழல் த எதிர்ப்பு அதிகாரிய வந்து நியமிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக கோப்பையில இருந்து ஒவ்வொரு அணிக்கும் டோட்டலா வந்து பத்து அணிகள் இருக்கு அப்ப பத்து ஊழல் எதிர்ப்பு அதிகாரிகள் வந்து நியமிக்கப்பட உள்ளனர் ஆஹ் இந்த ஆண்கள் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு ஒரு வந்து அபிஷியலா ஒரு பாடல் ஒண்ணு வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பாடலோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் பை ஸ்டாண்ட் பைன்றதான் அந்த அதிகாரப்பூர்வ உலக கோப்பைக்கான பாடலோட பெயர் யாரு இதை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க எந்த வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னா லாயன் அண்ட் ருடிமெண்டல் அப்படின்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் வந்து இந்த சாங்க வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அந்த சாங்கோட பேர் என்னன்னா ஸ்டாண்ட் பை அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மென்ஸ் வேர்ல்டு கப்போட அபிஷியல் சாங் நேம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் பை இப்ப எப்படின்னா ஐசிசியோட முதல் பெண் போட்டி நடுவரா வந்து ஒரு இந்திய பெண் வந்து வர்றாங்க அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீராங்கனை அவங்க பேர் வந்து லக்ஷ்மி அவங்கள வந்து இந்தியாவில இருந்து போற முதல் பெண் போட்டி நடுவ நடுவரா வந்து பணியாற்ற இருக்கிறார் பிசிசிஐ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியால உள்ள கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து ஒரு போர்டு இருக்கு அதுதான் வந்து பிசிசிஐ அதுக்கு வந்து ஒரு எலெக்ஷன் வைக்க போறாங்க அந்த எலெக்ஷன் எப்ப நடக்க போகுது அப்படின்னா அக்டோபர் இருபத்தி அந்த பிசிசிஐ எலெக்ஷனுக்கு வந்து கோர்ட் வந்து ஒருத்தவங்களை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து நரசிம்மா இது வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா பிசிசி எலெக்ஷன் வந்து எப்ப நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் கோர்ட் வந்து யார நியமிச்சிருக்காங்க சிஇஓவா அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அவங்க பேர் வந்து நரசிம்மா இது இல்லாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் சொல்றேன் லாஸ்ட் ஆர்பி எக்ஸாம் நடந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜேஇ அதுல ஒரு எக்ஸாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஐ பி எல்லோட மேட்ச் வந்து எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க அதனால கொஞ்சம் ஐ பி எல்க்கும் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த தடவை வந்து ஐ பி எல் மேட்ச் நடந்துச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல யார் ஜெயிச்சிருக்கா ஏதாவது முக்கியமான சாதனைகள் இருக்கான்றத பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐ பி எல் எங்க நடந்துச்சு பைனல் பைனல்ல யாரு எந்த ரெண்டு டீம் விளையாண்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பனிரெண்டாவது சீசன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐ பி எல் வந்து பனிரெண்டாவது சீசன் இது எங்க பைனல்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் இதுல பைனல்ஸ்க்கு ரெண்டு டீம் போயிருக்கோம் அந்த ரெண்டு டீம் யாருன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அதே மாதிரி மும்பை இந்தியன்ஸ் இந்த ரெண்டு டீமும் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐ பி எல் பைனல்ஸ்ல விளையாடுறாங்க இதுல யார் ஜெயிச்சதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் ஒரு ரன் வித்தியாசத்துல வந்து அவங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆஹ் இதுக்கப்புறம் என்ன முக்கியமான டீடைல்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா எத்தனை தடவை வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் இந்த ஐ பி எல் கோப்பையை வென்றுக்கிறாங்கன்னு கேக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐ பி எல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைந்த வயதுல வந்து ஒரு அரை சதம் அடிச்சிருக்கிற வீரர்ல வந்து இப்ப புதுசா ஒருத்தர் இடம் பெற்றிருக்கிறாரு யாருன்னு பாக்கலாம் ஐ பி எல் போட்டியில் அரை சதம் அடைத்த இளம் வீரர் அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரியான் பராக் இவர் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னு கேக் ஃபர்ஸ்ட் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க எந்த மாநிலம் அப்படின்னா அஸ்ஸாம் அதே மாதிரி இவரோட வயசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினேழு இவர் எந்த அணிக்காக விளையாடினாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இவர் தான் வந்து அஹ் இளம் வீரர் அப்படின்ற கேட்டகரியில அரை சதம் அடித்தவர் அப்படின்ற கேட்டகரியில வராரு அடுத்து புட்பால் ஃபுட்பால்ல என்ன முக்கியமான நியூஸ் அப்படின்னா ஃபிஃபா அதுதான் வந்து ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் சொல்லுவோம் அவங்க வந்து இயர்லி இயர்லி வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்ப உமன் கேட்டகரி அதாவது பெண்களுக்கான கால்பந்து விளையாட்டை வந்து மேலும் ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டு புதிய விருதுகளை வந்து ஃபிஃபா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு புதிய விருதுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிறந்த பெண் கோல் கீப்பர் மற்றும் சிறந்த பெண்கள் அணி இந்த ரெண்டு அவார்டை இனிமே ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பெண்களுக்கான இயர்லி அவார்ட்ஸ் அதாவது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுற அவார்ட்ஸ்ல வந்து ஃபிஃபா வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து டென்னிஸ் டென்னிஸ்ல என்ன முக்கியமான நியூஸ் இருக்குன்னு பாக்கலாம் மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் அந்த வந்து டோர்னமெண்ட் வந்து நடந்திருக்கு அதுல பெண்கள்ல
இவர் வந்து இது மூணாவது மேட்ரிட் ஓபன் அதாவது மேட்ரிட் ஓபன்ல இது இதே மாதிரி மூணு பட்டம் பட்டம் வந்து இவர் ஜெயிச்சிருக்காரு மேட்ரிட் ஓபன்ல இது அவருக்கு மூணாவது பட்டம் மொத்தமா டோட்டலா இந்த மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் சாம்பியன்ஸ் வந்து எத்தனை தடவை ஜோகோவிச் ஜெயிச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு இதுக்கு முன்னாடி ஹையஸ்ட் யார் இருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஃபேல் நாடால் அவரும் எவ்வளவு ஜெயிச்சிருந்தாருன்னா அதே மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வந்து முப்பத்தி மூணு ஜெயிச்சிருக்காரு இதன் மூலம் ஜோகோவிச்சும் ரஃபேல் நாடால் ரெண்டு பேருமே மாஸ்டர்ஸ் சாம்பியன்ஸ் பட்டம் எவ்வளவு ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ நம்மளுக்கு வேணா ஆப்ஷன்ஸ்ல கேட்கலாம் ஆப்ஷன்ல வந்து யாராவது ஒருத்தரை மட்டும் கொடுத்து யார் வந்து அதிகமாபடியான மாஸ்டர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் பெண்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ்ல பெண்கள் பிரிவுல யாரு ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிக்கி பெர்டென்ஸ் இவங்க தான் வந்து இந்த வருஷம் மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸோட பைனல்ஸ ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்கு என்னன்னா நேர் செட் கணக்குல வெற்றி பெற்ற முதல் பெண் அப்படின்றவங்க வந்து கிக்கி பெர்டென்ஸ் தான் இந்த மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி நேர் செட் கணக்குல யாரும் ஜெயிச்சது இல்ல இந்த கிக்கி பெர்டென்ஸ்ன்றவங்க தான் நேர் செட் கணக்குல வெற்றி பெற்ற முதல் பெண் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்திருக்கோம் இதுல ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளோட தனித்தனி லிங்க் இருக்கு இதை நீங்க பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு உபயோகம் இல்லதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நன்றி